，手动电控双模式的前后悬架升降，车尾加速器叶片开合联动，行驶与发动机联动，转向与方向盘联动，车门开合，前盖开合，座椅前后调节。动力组件快装快拆，这就是全新国产积木品牌小角度最近新发布的这款一比八的爆改版丰田牛魔王。通过本期评测，我们来详细的看一下它的实际表现。先看一下包装，彩盒尺寸还是比较紧凑的，除了左下角的模型比例，右下角标注了套装编号以及四千三百九十九片的零件数等信息。彩盒背面除了后侧方视角的成品图以外，同时还通过图示展示了成品的功能联动玩法。打开彩盒，里面有两个内盒，所有的零件一共被分成了十一个大步骤分包。拼搭手册有这样的一本，厚度有一厘米多，一共有一千四百零一部。如果按照彩盒上标的四千三百九十九的零件数，平均每部只有三点一个零件，属于非常细致的分布设计。套装中提供了像这样的一张透明贴纸，感觉印刷精度还是不错的。零件方面可以看到，套装中使用了大量的金属滚镀零件。另外，轮眉和轮毂盖则是采用了单独开模的定制零件，其中轮毂盖是印刷件。下面我们就一边拼搭，一边来看一下内部的设计。首先是悬架升降，动力从这枚黄色二十尺齿轮向左右两侧传输，经过左右各一组二十比十二的齿轮组以后，继续向前后悬架方向传输。在前悬架底部这里可以看到一组四比四的齿轮组。动力通过它向上，然后通过一枚涡杆驱动这枚关键的八尺齿轮，最终带动整个悬架支撑臂的旋转，因此带来悬架升降的联动效果。再看转向联动，设计师在前悬架中间这里设计了四伏电机的动力输入接口，直接通过这枚十二尺齿轮驱动转向齿条，而动力继续往前走，这枚十二尺齿轮后面将用于方向盘联动。这里可以看到刚才提到的控制悬架升降的关键的二十尺齿轮，由一枚涡杆驱动旋转，因此电控悬架升降的总齿轮比是二百六十六比一，也就是一个非常低速，但是可以输出很高扭矩的齿轮比方案。而手动悬架升降在前面还可以看到一组十二比二十的齿轮组，因此目前的齿轮比是一百六十比一。另外，同样是在中央扶手箱位置，我们还可以看到一个曲柄结构。其中一端拉了一根绳子出来，并通向车尾方向，后面会用于车尾加速器叶片的开合联动。值得注意的是，和悬架升降相关的这四根比较长的十字轴，套装里也是提供了碳纤维十字轴，可以一定程度上降低因十字轴自身扭转形变给整个联动结构带来的不利影响。拼到后悬架，感觉这款套装的内部零件分色做得还是可以的，找件比较轻松。另外，在行驶动力方面，设计师在左右两侧各预留了两个 x L 电机的动力输入接口。并采用竖向安装的方式，动力下来以后，各经过一组十二比十二和一组四比四完成动力汇合，然后进入悬架中间的差速器，并向左右两侧传输。行驶动力总齿轮比是一点六七比一，属于不快不慢，也就是比较适中的齿轮比设计。发动机联动则是通过前面的一组十六比十六的齿轮组实现。另外，后悬架的升降联动基本和前悬架是一样的。以及同样也是左右两侧各两枚小号硬币阵，测试下来回弹力度适中。这里我们也可以加入电机来做一下悬架升降的测试。经过测试可以看到联动是正常的，不过根据前面提到的齿轮比，悬架升降速度确实比较慢。另外，行驶与发动机联动同样也是正常的。在中央扶手箱这里可以看到手动悬架升降的进一步结构。动力从手动旋钮下来以后，是通过十二比二十的齿轮组驱动刚才看到的二十尺齿轮，因此总齿轮比就是之前算出来的一百六十比一。这也就意味着，如果悬架支撑臂完整的完成悬架高低点之间的运动行程，需要旋转九十度，也就是零点二五圈的话，那么需要旋转手动旋钮一共四十圈。车尾加速器叶片的开合联动，设计师在这里设计了连杆装置，同时通过之前提到的这两根很长的尼龙绳进行。控制，由于行程很短，所以尼龙绳的拉伸形变对整个联动会产生比较大的影响。因此，这里建议更换为大力马鱼线。另外，有一根十字轴也建议更换为碳纤维十字轴。好啦，那大概经过二十个小时，这辆小角度丰田牛魔王就完成啦。最终的成品长五十六厘米，重二点九公斤。由于两侧非常宽大的轮眉、车尾巨大的加速器，还有底部的扩散器、两侧的四出发动机喷扣等等这些设计元素，让整个车子的外观呈现出了非常强烈的爆改的感觉。
整个车子外观面的一体化程度还是非常高的，基本看不到什么镂空的破面。而全车外观件采用银灰色金属滚镀工艺，也让最终的成品呈现出了一定的比较特殊的模型质感。接下来看一下功能实现，首先是前后推行以及发动机联动。测试下来，联动本身是正常的，推行也比较顺畅。但是轮毂和悬挂驱动桥之间的连接比较松，测试过程中出现了轮毂脱落的情况，所以可以考虑做一下点胶处理。转向和方向盘联动，测试下来基本没有问题。不过如果把悬架降到最低点的话，转向过程中轮胎会和轮眉发生干涉。然后是悬架升降，我们需要把中央扶手箱的这个球形连接件取下来，然后换上齿轮旋钮。经过测试，悬架升降也是正常的。不过，就像前面分析环节中提到的齿轮比问题，升降速度非常缓慢，也就是说需要旋转很多圈才可以看到悬架升降后的明显变化。另外，在悬架不断下降的过程中，后轮眉可能会因为干涉而发生脱落的问题。然后是悬架回弹，当悬架升到最高点的时候，回弹没有问题。而当悬架降到最低点，前悬架仍然可以正常回弹，不过行程都非常小。接下来是车尾加速器叶片的开合联动，可以看到经过更换大力马鱼线以及碳纤维十字轴，开合联动表现正常，并且感觉确实也是非常的帅气。车门开合、前盖开合，还有座椅前后调节这三个简单的功能，测试下来自然都不会有什么问题。接下来做一下动态版测试，需要用到一套主控、一枚四伏电机和三枚 XL 电机。因为做了快装快拆的设计，整个改造过程大概只需要几分钟就可以完成。首先，行驶与发动机联动，转向与方向盘联动，测试下来基本都是正常的。车子的行驶速度适中，不过过程中有可能发生打齿的问题，尤其是当悬架处于较低位置，当轮眉和轮胎发生干涉的情况下，打齿的问题会比较容易发生。电控悬架升降测试下来同样没有问题，不过超过极限位置以后可能会出现打齿的问题，所以遥控的时候需要稍微注意一下。在牢固度方面，设计师基本做到了对所有外观面板的多点固定。不过前盖两侧、车头两侧各有一个外观模块，相对来说比较松。另外车尾底部也有一个砖块零件，在搬运的时候要尽量避开，否则会出现脱落的问题。接下来震动测试一下。所以牢固度大概就是上面这样的情况。在拼搭体验方面，虽然分布非常细致，内部的零件分色也使得找件比较轻松，但是仍然存在一些拼搭体验优化不足的问题。比如第一个大步骤里面有两枚四齿齿轮被分包到了第二个大步骤里，发动机模块安装到底盘上的时候会不太好装。第二百三十七步和第二百三十八步也是一共有三枚十二齿齿轮不太好装，大概都是这种属于优化不足的小问题，对于老玩家来说问题不大。但对于新手玩家来说，就需要多花一点耐心了。好啦，那么本期评测就到这里，咱们下期见，拜拜。